Okey, macam tadi saya cakap galeri ni dia boleh berkait juga dengan static content. Okey, apa yang dimaksudkan dia berkait dengan static content tu? Okey, contohnya kita pergi dekat galeri. Okey, kita copy siap-siaplah URL ni kan. Okey, copy yang kita dah upload tadi, copy. Okey, pergi ke CMS balik, kita pergi dekat static content. Contoh kita guna yang kita buat tadi yang activity of fun kan. Kita tekan edit. Okey, dekat dalam a uh, content ni Uh, kita type lah sikit contohnya uh, untuk muat turun uh, orang boleh klik link di bawah ok contohnya kita buat klik di sini ok klik di sini ni kita nak jadikan dia URL. Maksudnya kita nak jadikan dia sebagai button lah kan yang orang boleh klik borang tu. Okey, contohnya uh, yang klik di sini ni kita highlight kan, highlightkan dia. Kita pergi dekat uh, insert edit link ni. Okey, tekan. Okey, paste kan URL yang kita copy daripada gallery tadi. Paste. Okey. Text to display, betul. Klik di sini. Okey, target ni. Target ni kita kena pilih new window. Maksudnya dia akan open new window. Okey, pilih new window. Klik OK. Okey, dia jadi warna biru sebab ini uh, menunjukkan dia, uh, kita boleh klik dia lah. Maksudnya dia jadikan dia sebagai button lah kan. Okey, kita besarkan sikit kot. Uh, lebih cantik. Okey, buat 12 ke, uh, 14 ke kan. Okey, lepas tu kita klik save. Klik save. Okey, dah klik save, kita linkkan balik uh, kita punya konten ni, static konten ni kepada create menu. Macam biasa macam tadi. Okey, edit balik dekat attachment tadi. Tadi kita buat kat static konten kan. Jadi, kita tick static konten, ambil balik kita buat tadi activity alpha tu, save. Okey, lepas tu refresh website. Okey, kita tengok dekat bahagian attachment tadi jadi macam mana. Activity, attachment. Okey, ah ini maksudnya kita boleh klikkan dia. Untuk buat turun borang boleh klik link di bawah. Maksudnya klik kat sini. Dia akan open new tab untuk downloadkan kita punya dokumen tadi. Okey. Untuk uh, menu seterusnya, kita ke video seterusnya.